السلام عليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بمانينايا اديكشن ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അതിനുശേഷവും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്ത് അത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ആവില്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനുശേഷം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വാധീനവും അവരുടെ ത്യാഗവും നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി സംഘടനകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ സംഘടനകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭിന്നമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിലക്കൊള്ളുന്നത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷത മറ്റൊന്നുമല്ല അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമുഖത്ത് പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൗത്യം അതിന്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൈവരിക്കേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്നിറ്റിയാദി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ താൽപ്പര്യം ആക്രമണം കൈപിടിക്കണം അവന് തുല്യമായ ശിക്ഷ നൽകണം എന്നതാണ് ഈ മനസ്സിന്റെ തേക്കം ഈ ബുദ്ധിയുടെ താൽപ്പര്യം എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസിക്കപ്പെടുക ആ മനസ്സിന്റെ താൽപ്പര്യമാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ അനിവാര്യമാക്കുന്നത് ഐഹിക ജീവിതത്തിന് അതിന് സംവിധാനമില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് സത്യം പറയ
ഞാനെന്തിന് നീതി പാലിക്കണം ഞാനെന്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാനെന്തിന് പണി ചെയ്യാതിരിക്കണം കൊലചെയ്യാതിരിക്കണം ഞാനെന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കണം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനെന്തിന് നിറവേറ്റാതിരിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അനിഷ്ടമാണെങ്കിലും ശരി അതനുസൃതമാണെങ്കിലും എതിരാണെങ്കിലും ശരി എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് മരിക്കുവാനും ജീവിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് സഫലമാക്കണം ഇത് മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറം മറ്റൊരു ജീവിതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സത്യവും നീതിയും ന്യായവും ധർമ്മവും അധർമ്മവും ഒന്നും കാണാതെ പ്രത്യേക കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അവന്റെ ബുദ്ധി അതിന് സമ്മതിക്കുകയില്ല അവന്റെ മനസ്സും അവന്റെ ബുദ്ധിയും പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമുള്ളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും ആ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ മനു ഈ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ വാക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കണമെന്നും ഉള്ള ഒരു തേട്ടം ഒരു താൽപ്പര്യം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി താൽപ്പര്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സകല മതങ്ങളും ഈ ബുദ്ധിയുടെ താൽപ്പര്യം പരിഗണിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ ഐച്ഛിക ജീവിതം പാർട്ടിയുടെ ജീവിതം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൽ അവന് ലഭിക്കാനുള്ളതുണ്ട് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വെച്ച് നിർത്തുന്ന ആളുകൾ ഇവനെ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അവന്റെ രൂപ ഭേദം രൂപ ഭേദത്തോടുകൂടി ഇവിടെ തന്നെ വരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അക്രമം കാണിക്കുന്നവർ കരടിയായും കന്നിയായും നരിയായും സിംഹമായും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ പുനർജന്മം ഒഴിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിലേറി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോയി ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുകയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും പാപം ഇതുപോലെ തന്നെ യേശു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായിട്ടേ അവന് പരലോകത്ത് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തെ ശുചീകരിക്കുവാനും അവനെ സംസ്കരിക്കുവാനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു മാനവതയോട് എക്കാലത്തും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് നോഹ നബിയാണെങ്കിലും ഹൂദ് നബിയാണെങ്കിലും സാലു നബിയാണെങ്കിലും ഇബ്രാഹിം നബിയാണെങ്കിലും ഷായിബ് നബിയാണെങ്കിലും ലൂത്ത് നബിയാണെങ്കിലും ഇസ്മായിൽ നബിയാണെങ്കിലും ഇസ്ഹാഖ് നബിയാണെങ്കിലും മൂസ നബി ആവട്ടെ ഈസാ നബി ആകട്ടെ കാലാ കാലങ്ങളിൽ ഭൂമുഖത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ വിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെയും മാതാപിതാക്കളെയും സകല മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളെയും താന ഉണ്ടായതല്ലെന്നും അവയുടെ പിന്നിലൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നും ആ സൃഷ്ടാവ് ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലെന്നും ഈ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകനായ സൃഷ്ടികർത്താവായ രക്ഷിതാവായ ലോകനിയന്താവായ അള്ളാഹു അവനെ കണ്ട് അവനെ മനസ്സിലാക്കുക അവനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ തന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ താൻ വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇവിടെ ജനിച്ചു വന്നതല്ല അതേപോലെ മരിച്ചു പോകുന്നതും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ആരുടെയോ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു തീരുമാനമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു ജീവിതം മടുത്തു 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 മരിച്ചെങ്കിലെന്ന് കൊതിക്കുന്ന ആളുകൾ രോഗശയ്യയിൽ മരണശയ്യയിൽ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട് മരണം അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ ജീവിതം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മരണം അവരെ വന്ന് തുരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് 
എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്കും ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അതെ വിവാഹ സുദിനത്തിൽ വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അലങ്കരിച്ച വാഹനത്തിൽ പുറപ്പെടുകയാണ് ആ വാഹന വ്യൂഹം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ റോഡരികിലുള്ള വലിയൊരു വടാവൃക്ഷം കടപുഴകി വീഴുന്നത് ഈ വരന്റെ കാറിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് തൽക്ഷണം അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വരം തൽക്ഷണം മരിച്ചു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും ആ സമയത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ആഗ്രഹിക്കുമോ ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്ന് കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മരണം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ മരിച്ചെങ്കിലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും കൊതിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ജീവിതം മടുത്ത് മരിച്ചെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും മരണം തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാതെ ആ മരണശയ്യയിൽ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ തന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയല്ല താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയല്ല തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജനനവും അവന്റെ മരണവും ആ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ ഉദ്ദേശപ്രകാരമോ തീരുമാനപ്രകാരമോ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ആരുടെയോ തീരുമാനപ്രകാരം താൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വന്നു ആ നിശ്ചയപ്രകാരം താൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ചില സംഭവങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് തനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് പ്രവാചകന്മാര് ഭൂമുഖത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് പ്രവാചകന്മാര് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ നിലക്കാണ് ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദരവിയോട് ശ്രദ്ധാവായ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള സന്മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകിട്ടുമ്പോൾ അത് പിൻപറ്റുന്നവരാരോ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല ഭാവിയെ കുറിച്ചോർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സന്ദേശം ദൈവീകമായ ഈ മാർഗദർശനം അപകരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്റെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കി അവനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല അവസാനിക്കണമെന്ന് തന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുമില്ല തന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തന്റെ താല്പര്യം ഇതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ജീവിതം അവസാനിച്ചാൽ ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ലക്ഷ്യം എന്താവണം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പറയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പറയില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദാഹം ശമിക്കാനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ തന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഈ ജീവിതം എന്തിനാ ജീവിക്കാൻ എന്നല്ല ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറമാവണം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ 